హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు అన్ అకాడమీ ప్రాడిజీ టాలెంట్ రివార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది యూ కెన్ స్టాండ్ ఎ ఛాన్స్ టు విన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ లైఫ్ ఇది ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ మీకు టోటల్ గా ఫోర్ టెస్ట్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ టెస్ట్ లో కానీ మీరు టాప్ చేస్తే మీకు ఎక్సైటింగ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో జస్ట్ హరియా అండ్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఇన్విటేషన్ కోడ్ ఇస్తున్నాను జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఇది ఇన్విటేషన్ కోడ్ మర్చిపోవద్దు అండ్ యూ కెన్ కంప్లీట్ విత్ అన్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ యాక్చువల్ గా సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు ఎవరైనా ఈ టెస్ట్ అటెండ్ అవ్వచ్చు మీ క్లాస్ ప్రకారం మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఐఐటి జేఈ నీట్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి ప్లస్ యూ కెన్ విన్ అన్ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ టెస్ట్ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ యాపిల్ ఐఫోన్ యాపిల్ ఐప్యాడ్ అమెజాన్ ఎక్కువ డాట్ అమెజాన్ ఓచర్స్ అండ్ కాలేజ్ స్కాలర్షిప్ స్లాబ్ కూడా ర్యాంక్ ప్రకారం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి మీకు ఫోర్ టెస్ట్ ఉంటాయి టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ టెస్ట్ త్రీ ఇంకా టెస్ట్ ఫోర్ సో జాన్ ట్వంటీ థర్డ్ జాన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ థర్టీన్ సో మీరు కానీ క్లాస్ సెవెన్ నుంచి క్లాస్ ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటే నీట్ ఇంకా ఐఐటి చేయి ఉంటే ఈ టెస్ట్ తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి లెట్స్ క్రాక్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విత్ ఎక్స్పర్ట్స్ సో నైన్టీన్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టార్ట్ అవుతుంది సో డోంట్ ఫోర్ గెట్ నీట్ యూజీ మెగా కాంబ్యాక్ట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇది రేపు జరగబోతుంది మనకి సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ విన్ గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఫర్ టాప్ త్రీ ర్యాంకర్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ర్యాంకర్స్ రివార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ఎ పూల్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ వర్త్ అండ్ మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ లక్కీ పార్టిసిపెంట్స్ కి ఎక్సైటింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ ని గెలుచుకోవచ్చు సో క్లాస్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇంకా ఇది డ్రాపర్స్ కి సో జాన్ సిక్స్టీన్ లెవెన్ ఏఎం కి మర్చిపోవద్దు అండ్ హియర్ ఈస్ ద సిలబస్ ఫర్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయాలజీకి అయితే క్లాస్ లెవెన్ వాళ్ళకి బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంకా స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ వాళ్ళకి అయితే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇంకా రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ క్లాస్ థర్టీన్ వాళ్ళకి బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ సో హరియా డోంట్ ఫర్ గెట్ and ee roju mana topic aithe application of transgenic animals in the plants so transgenic ante biotechnology lo through genetic engineer dwara tayar chesina artificial ga tayar chesina animals and plants anamata maniki baaga telusindi bt brinjal bt cotton ante bacillus thuringiensis cotton general ga ipudu mana mothers ki valaki bt brinjal ani chepte ah valaki general ga edo ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన ఒక బ్రీడ్ అనుకుంటారు అదే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి బీటీ అంటే ఏంటి మామూలుగా బీటీ బ్రింజాల్ ఇవన్నీ తింటే మనకేం కాదు సో యూజువల్ గా అవి యాంటీబయాటిక్కే కానీ మనం తింటే మనకేం కాదు ఈ రీజన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు సో దే హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ వాల్యుబుల్ టూల్ ఇన్ స్టడీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ మనం ప్లాంట్స్ లోని మాలిక్యూల్స్ ని ఉపయోగించి సో రకరకాలుగా తయారు చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లాంట్ కావాలి అది డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ అయి ఉండాలి సో అంటే డ్రాఫ్ట్ లో కూడా బతకాలి అది కరువులో కూడా అది బతకగలగాలి ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్ కావాలి సో అలాంటి ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ అనేవి నాకు షార్ట్ గా కావాలి కానీ ఈల్డ్ మాత్రం ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇలా మనకి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు వయా జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ సో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ యాక్షన్ అంటే మనం జీన్ ని కంట్రోల్ చేయగలం నాకు ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జీన్ కావాలి ఇలాంటి ఫీనోటైప్ కావాలని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ ప్రమోటరీ సీక్వెన్స్ ఎక్సెట్రా స్పెసిఫిక్ జీన్స్ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ప్లాంట్స్ ఇన్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ అగ్రోనామిక్ అండ్ అదర్ ఫీచర్స్ కొన్ని అయితే వాటి అగ్రోనామిక్ ఫీచర్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనం గ్రో చేస్తాం అంటే అగ్రికల్చరల్ వైజ్ ప్లాంట్స్ కి ఈల్డ్ ఎక్కువ కావాలి సీడ్ సైజ్ పెద్దది ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్లెస్ వెరైటీ కావాలి విచ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ ప్లాంట్స్ వాటి కమర్షియల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ కావాలి యూజువల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా సరే వంకాయ కోసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు దాంట్లో పురుగుంటుంది ఏదో ఏదన్నా ఉంటుంది అ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ కావచ్చు లిపిడ్ కావచ్చు ఈ క్వాలిటీని పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు సీడ్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్ బాగా ఎక్కువ కావాలి సీడ్స్ లో నుంచి సో లిపిడ్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసే సీడ్స్ ని జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ వచ్చి మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే వాటి బయోకెమికల్స్ నుంచి అనమాట ఇంటర్ఫెరాన్ ఇన్సులిన్ ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్స్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా వచ్చే బయోకెమికల్స్ ని మనం సో తీసుకోవచ్చు ఇంకా సారీ ఇక్కడ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ ఇవి అండ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎన్కోడింగ్ ద యాంటీజెనిక్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ఎ ప్యాథోజన్ సో ప్యాథోజన్ నుంచి వచ్చే యాంటీజెన్ ని అది మనం మన ప్లాంట్స్ కిల్ చేయగలగాలి మై మేట్ క్రాప్స్ మోర్ టాల్ టాలరెంట్ టు ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే కోల్డ్ చలికాలానికి కరువుకి ఎక్సెసివ్ సాల్ట్ కి హీట్ కూడా తట్టుకునేలా ఉండాలన్నమాట ప్లాంట్ అవి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ అనమాట ఇలా ఇన్ని రకాలుగా మనకి ఉపయోగపడే ప్లాంట్స్ మనకి ప్రతిదీ తట్టుకునేలాగా ఈవెన్ బయోటిక్ ఇంకా ఏ బయోటిక్ ఈల్డింగ్ ఎక్కువ కావాలి క్రాప్ అగ్రో అగ్రోకల్చర్ కి మనకి బాగా ప్రోగ్నోసిస్ ఉండాలి ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో కరువు వచ్చిన దేశాల్లో కూడా ఆ మొక్క పెరగలగాలి ఆ నేలకు కూడా మనకి గ్రో చేయగలిగితేనే జెనెటికల్ ఇంజనీర్డ్ ప్లాంట్స్ లో సక్సెస్ఫుల్ అనమాట ఓకే సో ఇది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ సిరీస్ లో జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్స్ ఇంకా జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ యానిమల్స్ గురించి చూద్దాం సో థ్యాంక్ యూ